నమస్కారం న్యాయ సలహాలు కార్యక్రమానికి స్వాగతం అనేక మంది విద్యార్థులు ఈ ర్యాగింగ్ భూతానికి బలవుతూనే ఉన్నారు మరి ర్యాగింగ్ ను అరికట్టడానికి ఎలాంటి చట్టాలున్నాయి నిషేధ చట్టం ఎలా అమలవుతుందో మనకు వివరించడానికి మనతో ఉన్నారు పి సాయికృష్ణ ఆజాద్ గారు నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ ముందుగా చెప్పండి అంటే ర్యాగింగ్ అని మనం ఎలా తీసుకోవాలి దాని తీవ్రత ఎంతవరకు ఉంటే దాన్ని ర్యాగింగ్ అంటామంటారు ర్యాగింగ్ అనేది ఇంత కులబద్ధమానం అనేది ఏం లేదండి అసలు ముందు ఈ ర్యాగింగ్ అంటే ఏంటో ముందు మనం తెలుసుకుందాం యాక్చువల్ ర్యాగింగ్ అనే ఒక పదం ఏదైతే ఉందో ఇది మామూలుగా ఉత్తర అమెరికాలో ఎయిటీన్త్ సెంచరీలో అంటే అంటే ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు మనం సీనియర్ విద్యార్థులు కొత్త విద్యార్థులకి స్వాగతం పలకటంలో ఆ సందర్భంలో వారి మధ్య ఒక ర్యాపో పెరగటం కోసం ఒక స్నేహపూర్వకమైన వాతావరణం కోసం అది వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఇంట్రాక్షన్ కోసం అది ఫ్రెండ్లీగా సాగిన వాత ఒక ఒక విషయం అండి అది కాలక్రమేణా ఏమైందంటే ఆ యొక్క స్నేహబంధం అనేది వికృత శా చాష్టలుగా మారిపోయింది అంటే సీనియర్లు వాళ్ళని రకరకాల మాట్లాడటం వేధించడం అంటే ఆ పోకడ ఎలా జారి ఏంటంటే నెగిటివ్ సెన్స్కి వెళ్ళిపోయింది అయితే ఇక మన దేశానికి విషయానికి వస్తే మనం మాట్లాడుకుంటే ఈ ర్యాగింగ్ అనేది అదే యాక్చువల్గా ఎయిటీన్ సెంచరీలో ప్రవేశించినప్పుడు కూడా నైంటీస్లో అంటే ఎక్కువ ఎక్కువ చెప్పండి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఆ టైంలో అంటే చెన్నైలో ఇది స్టార్ట్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు అండి అంటే చెన్నై విద్యాసం అంటే అప్పుడు ఎడ్యుకేషన్కి మన కేంద్ర బిందువు అప్పుడు చెన్నై ఎక్కువ ఉండేది కాబట్టి ఆ లార్డ్ మెకాలే ఇంగ్లీష్ జనరల్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఇంగ్లీష్ భాష ప్రవేశపెట్టి అప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ బాగా పెరిగింది కాబట్టి ఆ ఎయిటీన్త్ సెంచరీ నుంచి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఆ టైంలో ఇది అలా జరగడం జరిగింది అయితే అప్పటి వరకు కూడా స్నేహపూర్వకంగా ఉన్నది ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం ఏమైందంటే కాలక్రమేణ వికృత చాస్టర్కి పరిమితం అయిపోయింది దీనికి సంబంధించి మొట్టమొదటిలో చెన్నైలో ఒక ఒక అంటే అప్పుడు మైనర్ బాలిక మనం పేరు చెప్పకూడదు కాబట్టి ఒక ఆమె దానికి సంబంధించి చెన్నైలో మొట్టమొదటిసారిగా సూసైడ్ చేసుకున్నాం దానికి అంటే అప్పుడు అప్పటి నుంచి ఈ ర్యాగింగ్ అనేది దీనికి నెగిటివ్ సెన్స్ అనేది ఏర్పాటు చే వచ్చిందండి ఇక మనం చూసుకుంటే ఈ మధ్యకాలంలో రితేశ్వర్ అని నాగా యూనివర్సిటీలో అలాగే సాయినాథ్ అని చెప్పేసి ఇంకా చాలామంది దాదాపు ఇప్పటి వరకు కూడా గణాంకాల ప్రకారం దాదాపుగా ర్యాగింగ్ పోవడానికి బలైన వాళ్ళు దాదాపుగా మూడు వేల మంది దాకా ఉన్నారని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే కాలక్రమాన్ని ఏమైందంటే దీనికి సంబంధించి ఎప్పుడైతే చెన్నై విద్యార్థి ఆత్మహత్య చేసుకుంటుందో మొత్తం దేశంలో ఒక రకమైన చర్చ జరిగింది అసలు ర్యాగింగ్ అనేది ఇట్లా ఉంటుందా ఇలా అంటే బయటకు వచ్చిన విషయం ఎప్పుడైతే ఉందో అప్పుడు వరకు అంటే విద్యా సంస్థలో వికృత చేస్తలు చేయడం వాళ్ళు చెప్పుకోలేక బయటికి ఇలా జరిగినప్పుడు అది ముందు మేధావుల దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది దాని మూలంగా మొట్టమొదటిసారిగా కొన్ని ఆల్ ఇండియా ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ వారు కొన్ని గైడ్లైన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది దానికి అనుగుణంగా మనకి మనం అంటే జనరల్ ఇప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో ర్యాగింగ్ నిషేధ చట్టం అని అలాగే కేరళలో తొంభై ఎనిమిదిలో వచ్చింది తమిళనాడులో మనకంటే ముందే వచ్చి అంటే ఇక్కడ ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ర్యాగింగ్ అనేది వాస్తవంగా అయితే ర్యాగింగ్ అనే పదం గురించి కాదండి అక్కడ జరిగే వాళ్ళు అంటే సీనియర్ విద్యార్థులు జూనియర్ విద్యార్థుల పట్ల కొన్ని అంటే ఉదాహరణ చెప్పడం వాళ్ళు భయపెట్టడం కొన్ని చేయకూడని పనులు చేయించడం అలాగే వాళ్ళని నిన్ను అత్యాస్తి ఇచ్చేస్తాను బెదిరించడం తర్వాత వాళ్ళ చేత హోమోసెక్సువల్గా అలా కూడా కార్యక్రమాలు చేయించడం ఇవన్నీ కూడా ర్యాగింగ్కి వస్తూ ఉంటాయి అంటే దీనికి ఒక పరి అంటే ఉదాహరణకి ర్యాగింగ్ అంటే ఇది చేస్తేనే ర్యాగింగ్ అనేది లేదు పరిధి అనేది పరిధి అంటూ లేదు ఉదాహరణకి ఒక జూనియర్ విద్యార్థి అప్పుడే వచ్చాడు కాలేజీలోకి సీనియర్ విద్యార్థి ప్రేమపూర్వకంగా అతను పిలవచ్చు అక్కడ ర్యాగింగ్ అనేది కనపడు అది కూడా ర్యాగింగే కానీ అది ఆరోగ్యకరమైన ర్యాగింగ్ అంటే ఒక పరిచయం చేసుకుని ఒక పరిచయం చేసుకుంటూ ఉంది అది అంతేకాని ఇది ర్యాగింగ్ అనే నెగిటివ్ సెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఆ వ్యక్తి విద్యా సీనియర్లు కానీ అయితే కొత్త వ్యక్తి ఎవరైతే వాళ్ళకి క్యాంపస్లో అడుగుపెట్టినప్పుడు లేదా ఆ స్కూల్ కాలేజీలో కానీ దాంట్లో కానీ అతను ఆ క్లాస్ రూమ్లో అడుగుపెట్టినప్పుడు అతన్ని ఇబ్బందికి గురి చేసినప్పుడు మాత్రమే అవుతుంది అంతే కదండి అలా కాకుండా అతను ఆరోగ్యకరమైన ఒక వచ్చారు వీళ్ళంతా స్నేహితులు కలిపి సరదాగా మంచిగా మాట్లాడి అతను రిసీవ్ చేసుకొని వాత మంచిగా ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం ఇచ్చారనుకోండి అది ర్యాగింగ్ ఎట్లా అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది అంటే ఈ ర్యాగింగ్ నిషేధ చట్టం ఎప్పుడు నెగిటివ్ సెన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఎవరైతే బాధితులు అతను బాధపడి అతను బాధితుడిగా మారిన విక్టిమ్గా మారినప్పుడు మాత్రమే ఈ చట్టం అనేది ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది అది అదంటే పరిదంటూ ఏం లేదండి అదే అయితే మరి ర్యాగింగ్ గురించి చట్టాలు ఏం చెప్తున్నాయి సార్ అంటే దీనికి సంబంధించి ఈ ర్యాగింగ్ భూతాన్ని తరిమేయటం గురించి కూడా ఏపీ ప్రొబిషన్ ఆఫ్ ర్యాగింగ్ యాక్ట్ నైన్ట
मन की मतृक संबंध चटे नय्टी सैवन चटमें मैं चुप्को अच्छा दाखिल चटा के अगुण कोई मारपूल चेरपूल अलग यूजीसी वाल कोई प्रवेश सुप्रीम कोर्ट वाल कोई चपेट अलग मेडिकल कौनस वालू अलग आल इंडिया संबंध एडुकेशन इंस्ट्यूट वालू दाख सेवने कोई संस्था क्यूर अने कोई संस्थल इला एनजीओ संस्थल अभी राव जर अंत इक मन गमा मुख्य यागिंग अने आरोग्यक वातावरण में उठे एवरक अभ्यंतर ले मन गमन ओके सर ब्रेक तरह कंटिव चुदा न्याय सलह कार्यक्रम में इपड़ो चराम कदा मे इन मुफ्त वरकूम सोम से तेदी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा मरी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजन प्रीमियम से संबंधित बैंक खाता सरपड़े बैलेंस उ मौत बैंक आटो डेबिट सारा मन मन पि आरोग्य चुनी गोपे प्रतिष्ठल संपादा मरते अंदक कावासीदेटे तल ओक सर संरक्षण दा तो आम आरोग्यक शिशु को जन्म अंगनवाडी केन्द्र में लेदा आरोग्य उप केन्द्र में नमो अता शिशु सुरक्षा कार्ड लभ अंदर गर्भ धरी प्रसव समय वरकू पाटल आरोग्य मरी पोषकाहार विवरल सूची गर्भधारण समय में कनीस नारू तपक परीक्ष जुवादे अंदर मुख्य रक्तपोट मरी बर चूस्तार रेटन स्टाक्सइड वे मोदी गर्भधारण निर्धारण अगर रेडवे मरक नल तरवा प्रति इधर महिला रक्तहनता एर्पड़े अवकाश उ गर्भधारण समय में दीन वल्ल तीन बिडल को प्रमाद संभव प्रमादा निवार अंगनवाडी के लेदा आरोग्य उप केन्द्र में लभ ईरन मरी फालिकसीड टाबेट रोजू वेसुटे गर्भधारण समय में कनीस नूट एन भाई टाबेट तपक वे अलागे प्रसव केवल आस्पत्र जरगा ती बिडल आस्पत्र कनीस नलभ एन गुर्त विराम तरवा न्याय सलह कार्यक्रम की तिगे स्वागत अलगे सर यागिंग अरक विद्या संस्था याजमा एला चर्कना चंप्लीकेशन मन यागिंग जरूर विद्यार्थी अरेस्ट लेदा विद्या संस्थल याजमा दाखिल बाध्युला अने अंश मैं माटाकटे इप्डवर को मैं चूसक विद्या संस्थल याजमा एक् अरेस्ट दाखना अलग विद्या संस्थल को संबंधी एदो नोट पंपेमें जो यागिंग की संबंधी याजमा चर्चे ना नालेजी मेरे को एक् लेदे मुख्य यागिंग जगह विद्या संस्थल याजमाता है मैक्सीम को दिन बैठक पड़क चूसक चूसक उठाक अला यागिंग जगह विद्यार्थी अट्ला अन्यायम जगह ले विद्यार्थी के जगह मनमक जगह सदर्भ में वार अरेस्ट अगर वाल रिप्युटेशन दबे अवकाश उ सो सदर्भ में मैं चूस नागार यूनर्सी संघ संघटन मैं तीस एवर आ सदर्भा बटी उ प्रिंसपाल एवर उ वारे अरेस्ट ले अला दाखला मन कल अंत इक याजमा विद्या संस्थल एवर उ यूजीसी ग्रांट कमीशन एदो अभी वाल जून पदे रूल तुम अलग यूजीसी वाल रूल एडी वाले दाख संबंध गईन अने फाउतारा लेदा अंश में मुख्य मन गमन चाहिए दाख संबंधी चैरम का जिला कलेक्टर उ लेदा आरडीओ उ जिला कलेक्टर ले आरडीओ कलेक्टर उठा अलगे डीएसपी स्थाई लैवल अधिकार स्कूल स्कूल का कॉलेज का एजा दाख संबंध प्रिंसपाल उठा अंत इक कमीटी अने फार्मिंग से रुव वेल एडू रूल तुम दी गई प्रकार अच्छे दी संबंधी विद्यार्थी यानी अलग विद्यार्थुल या तीदू कॉलेज जॉन अंदर्भ में डिशन अने अफिडविट अटार अफिडविट याजमा संस्थल की इव्वास रूल अभी इवाल अला मैं यागिंग की पाल मम्मी चटपर चर्चा डिशन अने जो 
అంటే ఇంకొకటి ఏంటంటే అలాగే దానికి సంబంధించిన తల్లిదండ్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో విద్యార్థులకు సంబంధించిన తల్లిదండ్రులు వారు కూడా డిక్లరేషన్ ఇస్తారు దాని ప్రకారంగా కూడా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ మధ్య కాలంలో ర్యాగింగ్ అనేది కొద్దిగా తగ్గింది అని నేను అనుకుంటున్నాను అంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు పూర్తి వివరాలు కూడా అవన్నీ ఉండాలి సరే తర్వాత ర్యాగింగ్ సంబంధించిన శిక్షలు అవన్నీ మనం చర్చించుకున్నాం అయితే దానికి సంబంధించి కూడా ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం వారు చాలా అంటే యాక్టివ్గా పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఇకపోతే కొన్ని ప్రైవేట్ సంస్థలు మనం చెప్పుకోవచ్చు సేవ్ అని తర్వాత క్యూర్ అని కొన్ని సంస్థలు ఉన్నాయి వీళ్ళు కూడా ఎన్జిఓ సంస్థలు కూడా దీని ర్యాగింగ్ సంబంధించి వాళ్ళు కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉన్నారు అలాగే కొంతమంది మామూలుగా ఈ సామాజిక సేవ సంబంధించి చెప్పండి అది ఉందండి చట్టం ఉందండి అదే నేను చెప్తున్నాము మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ కంటిన్యూ చూడండి మీకు చట్టం ఉంది అలాగే యూ నేషనల్ స్థాయిలో కూడా దీనికి సంబంధించి అనేక చర్చ జరిగింది దానికి సంబంధించిన చాలా అమెండ్మెంట్స్ కూడా రావడం జరిగిందండి అలాగే యూ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కేరళ వర్సెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ కేసులో సుప్రీం కోర్టు కూడా క్లియర్గా గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి అంటే కళాశాలల్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే ర్యాగింగ్ పోతాం అనేది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చాలా తగ్గుముఖం పట్టినని చెప్పుకోవచ్చు అయితే మీరు ఒకటి ఇది కేవలం ప్రభుత్వానికి సంబంధించో లేదా విద్యార్థులకు సంబంధించి కాదండి ఇది మన అందరి బాధ్యత కూడా ఉంటుంది ఎక్కడైనా సరే ర్యాగింగ్ జరిగినప్పుడు మీకు ఒక టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ చెప్తాను నేను అది మీరు నోట్ చేసుకోండి వన్ ఎయిట్ డబల్ జీరో వన్ ఎయిట్ జీరో డబల్ ఫైవ్ డబల్ టూ ఆ నెంబర్కి మీరు ఆ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ని మీరు నోట్ చేసుకొని మీకు ఏదైనా దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు వరకు కూడా దాదాపుగా ఇది దీనికి సంబంధించి చాలా మంది కూడా ఫోన్లు చేస్తున్నారు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కి మీరు ఫోన్ చేయొచ్చు లేదు అది కూడా మాకు ఇబ్బందిగా ఉందంటే టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ మేము ఫోన్ చేయలేకపోతున్నాము అంటే హెల్ప్ లైన్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ యాంటీ ర్యాగింగ్ డాట్ ఇన్ అనే దానికి కూడా మీరు మెయిల్ చేయొచ్చండి సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇబ్బందిగా ఉంది సరే అది కూడా చేయలేమంటే వన్ డబల్ జీరో ఫోన్ చేయాల్సింది అంటే జనరల్గా ర్యాగింగ్ గురించి మనం చర్చించుకునే ముందు ర్యాగింగ్ ఏదైనా జరిగినప్పుడు మన దృష్టికి వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము అలాగే ర్యాగింగ్ జరగకుండా ఏం చేయాలంటే ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్గా లేదా ఒక భారతీయ పౌరుడిగా మనం ఏం చేస్తున్నాం అది కూడా ఆలోచించుకోవాలి అయితే ఎక్కడైనా సరే ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటంటే ర్యాగింగ్ అనేది చాలా చింతమైన విషయం ఏంటంటే ర్యాగింగ్ జరిగేది ఇద్దరి మధ్య ఎవరి మధ్య అండి ఇద్దరు విద్యార్థుల మధ్య ర్యాగింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ర్యాగింగ్ గురైన విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు బాధపడతారు మరి ర్యాగింగ్ చేసిన తల్లిదండ్రులకు కూడా బాధ్యత ఉంది కాబట్టి విద్యాలయాల్లో మీ పిల్లల్ని జాయిన్ చేసే సందర్భంలో ముందు వాళ్ళకి ర్యాగింగ్ గురించి చెప్పడం కూడా అనివార్యం ఖచ్చితంగా మీరు చెప్పాల్సింది అంటే విద్యార్థుల యొక్క భవిష్యత్ అనేది తల్లిదండ్రుల చేతిలో కూడా ఉంటుంది అలా కొన్ని సామాజిక సంబంధించి అనేక సంస్థలు కూడా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏంటంటే ఈ చట్టం శిక్షలు ఇవన్నీ ఓకే శిక్ష పడినంత మాత్రాన నేరం అవుతుందని కూడా ఎక్కడా లేదు అంటే నేరం జరగకుండా ఉండటం కోసమే శిక్షలు కానీ దాన్ని జరగకుండా ఉండాలంటే అది తల్లిదండ్రుల బాధ్యత చాలా వరకు ఉంటుంది అని చేసి నా అభిప్రాయం అండి రైట్ సార్ బ్రేక్ తర్వాత కంటిన్యూ చేద్దాం న్యాయ సలహాలు కార్యక్రమంలో మరో చిన్న విరామం గుర్తుంది కదా మే ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై ఒకటి వరకు మీ ప్రీమియం సొమ్ము చెల్లించే తేదీలు అవును ప్రధానమంత్రి సురక్షా బీమా మరియు ప్రధానమంత్రి జీవన జ్యోతి బీమా యోజనల ప్రీమియం చెల్లించేందుకు మీరు మీ సంబంధిత బ్యాంక్ ఖాతాలో సరిపడేంత బ్యాలెన్స్ ఉంచండి ఈ మొత్తం బ్యాంక్ ఆటో డెబిట్ సదుపాయం ద్వారా తీసుకోబడుతుంది सोना है अरे ये गड्ढा भरने के बाद अगर एक साल बंद रहेगा तो यही छीछी सोना बन जाएगा यानी सोन खाल इसे हाथ से उठाओ और खेतों में मिलाओ और शौचालय का आशीर्वाद पाओ अब तो मैं भी बनवाऊंगा दो गड्ढे का शौचालय और ये भाभी जी को दो धरती का उपहार है मिश्रा शौचालय हो तो दो गड्ढो वाला విరామం తర్వాత న్యాయ సలహాల కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం 
అలాగే సార్ యూజీసీ మొదటిసారిగా రెండు వేల తొమ్మిదిలో గైడ్లైన్స్ ఇచ్చిందని చెప్తున్నారు కదా మరి ఎలాంటి నిబంధనలు విధించింది అంటారు దాంట్లో యూజీసీ వాళ్ళు అసలు ర్యాగింగ్ అంటే ఏంటో వాళ్ళు విస్తృత అర్థంలో చెప్పడం జరిగింది అండి అంటే అంతకుముందు ర్యాగింగ్ అంటే కొన్ని ఆటగించడం అవి ఏమి లేదు ర్యాగింగ్ అంటే దీంట్లో క్లియర్గా అంటే జరిగిన సంఘటనలని తీసుకొని చెప్పడం జరిగింది అంటే సీనియర్ విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు జూనియర్ విద్యార్థుల్ని ఏడిపించటం అలాగే వాళ్ళ మోకాల మీద పాకించటం అలాగే వాళ్ళ బట్టలు ఉతకమంటాం అలాగే వేరే వికృత శాస్ చేస్తలు చేయమంటాం వాళ్ళకి దీనికి సంబంధించి పోర్న్ వీడియోగ్రఫీ చూపించటం అలాగే వారికి సంబంధించి ఇంకేదైనా అంటే బూత్ పదాలు మాట్లాడమంటాం ఇవన్నీ కూడా విస్తృత అర్థంలో తీసుకురావడం జరిగింది అండి అయితే దీనికి సంబంధించి గై గైడ్లైన్స్ ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఎవరైనా సరే విద్యార్థులు కనుక ర్యాగింగ్ పాల్పొన్నట్లయితే వారిని డిబార్ చేయటం కానీ అలాగే భవిష్యత్తులో వాళ్ళు ఏ కాలేజీలో కానీ స్కూల్లో కానీ జాయిన్ అవ్వకుండా ఉండే అవకాశంలో కానీ దాదాపుగా వారికి గరిష్టంగా ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల పనిష్మెంట్ వారికి విధించడం కానీ అలాగే మిగతా ఏ సందర్భంలో అంటే ఉదాహరణకి స్పోర్ట్స్ కోటాలు కానీ వారికి ఏదైనా ఉన్నప్పుడు అవన్నీ రాయితీలు కట్ చేయడం కానీ అలాగే స్కాలర్షిప్ పరంగా ఉంటే అలాంటి స్కాలర్షిప్లు కట్ చేయడం కానీ వీటన్నిటితో పాటు ఐపీసీ కొన్ని సెక్షన్స్ చెప్పడం జరిగింది దాని ప్రకారం కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ మనం విస్తృత అర్థం ఆలోచించాలండి నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దానిలో సెక్షన్ నాలుగు ప్రకారం కొన్ని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది అది నైన్ తొంభై ఏడులో కానీ అప్పుడు ర్యాగింగ్ అనేది ఇంకా పబ్లిక్లోకి ఓకే పబ్లిక్లో ఉంది కానీ ఈ యొక్క యూజీసీ చట్టం కానీ అలాగే దీనికి సంబంధించి ఆల్ ఇండియా ఎడ్యుకేషన్ కౌన్సిల్ వాళ్ళు కానీ వీళ్ళంతా కూడా చాలా తీవ్ర స్థాయిలో దీన్ని తీసుకురావడం జరిగింది ఇప్పుడు చాలామంది కొన్ని సందేహాలు ఉన్నాయి అంతకుముందు మీరు మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ డిక్లరేషన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా తీసుకునేవాళ్ళు కాదు తల్లిదండ్రుల నుంచి కానీ విద్యార్థి దగ్గర నుంచి కానీ తీసుకునేవాళ్ళు కాదు అలాగే ఇప్పుడు విద్యా విద్యా సంస్థలో ఏవైతే ఉన్నాయో విద్యా సంస్థలో ప్రిన్సిపాల్ నెంబర్లు డిస్ప్లే చేయటం అలాగే దీనికి సంబంధించి ర్యాగింగ్ యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్టార్ట్ చేయటం అలాగే యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీకి సంబంధించి కొన్ని ఫోన్ నెంబర్స్ అక్కడ ఇవ్వటం అలాగే విద్యా సంస్థల్లో ముఖ్యంగా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన నెంబర్ ఏదైతే ఉందో వన్ ఎయిట్ డబల్ జీరో వన్ ఎయిట్ జీరో డబల్ ఫైవ్ డబల్ టూ అనే నెంబర్ డిస్ప్లే చేయటం అలాగే దీనికి సంబంధించి లోకల్గా ఈ మధ్య రేడియో ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు యూనివర్సిటీలో కానీ కాలేజెస్లో కూడా లోకల్ లోకల్ రేడియో దానిలో కూడా విస్తృతంగా ప్రచారం చేయటం ఇవన్నీ కూడా యూజీసీ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం చేస్తూ ఉన్నారు మ్యాక్సిమం ప్రజల్లో కూడా కాస్త కొత్త అవేర్నెస్ వచ్చిందని నేను అనుకుంటాను అయితే అలానే జరగపోవటం అనేది కాదు ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే మనం ఒక మాట చెప్పుకోవాలి చెడ్డవాడి దుర్మార్గం కంటే మంచి మంచివాడి మౌనం చాలా ప్రమాదకరం సో అది ర్యాగింగ్ జరిగింది అనేది సంఘటన జరగటం కంటే ర్యాగింగ్ జరగకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత జరిగినప్పుడు దాన్ని ఎలా నివారణ చేయాలి జరిగే సందర్భంలో తోటి విద్యార్థులు ఎలాంటి చర్య తీసుకోవాలనేది చాలా ప్రధానంగా మనం ఆలోచించాలి కాబట్టి అంటే మేము చెప్పినట్టు కానీ వన్ డబల్ జీరో కూడా ఫోన్ చేయొచ్చు లేదు దానికి సంబంధించి హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ చేయొచ్చు చాలా ఉన్నాయండి అంటే ఒక సందర్భంలో ఒక రూమ్లో ర్యాగింగ్ జరుగుతుందని మనం అనుకుందాం దానికి సంబంధించి విద్యార్థులకు తెలిసింది పక్కన విద్యార్థులు తోటి విద్యార్థులు తెలిసింది వాళ్ళు ఏం చేయాలి వీరిట్లో ఆ విషయాన్ని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు వాళ్ళకు తెలియజేయాలి కదా మరి అక్కడ అంటే నేరం జరగకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత కూడా విద్యార్థుల మీద ఉంది సీనియర్స్ మీద ఉంటుంది అలాగే యాజమాన్య సంస్థల మీద ఉంటుంది అందరి మీద మన అందరి మీద కూడా ఉంది మీ మీద ఉంది నా మీద ఉంది అందరి మీద ఉంది కాబట్టి దీనికి సంబంధించి మేము అంటే నేను వ్యక్తిగతంగా కూడా చాలా అవేర్నెస్ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూనే ఉన్నాం అలాగే విద్యార్థుల్లో కూడా ముందు తల్లిదండ్రులు కాలేజీలో జాయిన్ చేయించే సందర్భంలో ముందుగా వాళ్ళకి చెప్పాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రుల మీద కూడా ఉంటుంది సార్ యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీ అనేది అంటే ప్రతి విద్యా సంస్థలో ఉండాలని చెప్తున్నారు కదా మరి దీంట్లో సభ్యులుగా ఎవరెవరు ఉంటారు ఒకసారి చెప్తారు యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీ గురించి అవునండి ఇది అంటే విద్యా సంస్థలు ఎవరైతే యాజమాన్య విద్యా సంస్థలు కూడా మ్యాక్సిమం యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీ చేస్తూ ఉన్నారు అయితే ముఖ్యంగా వాళ్ళు యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీలో అంటే యూజీసీ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం మనం జిల్లా స్థాయిలో చూసుకుంటే జిల్లా కలెక్టర్ వారు ఆర్డీఓ వారు డిఎస్పీ లెవెల్ స్థాయి అధికారి ప్రిన్సిపల్ ఉంటారు మా వాళ్ళు ఇక విత్న్ లోకల్ అంటే వాళ్ళ మధ్య అంటే కాలేజీలో కానీ యాజమాన్య సంస్థల మధ్యలో అయితే వాళ్ళు ఒక ప్రిన్సిపాల్ మెయిన్ ఉంటారండి మీ ప్రిన్సిపాల్ మెయిన్ ఉంటారు తర్వాత దానికి సంబంధించి సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ సభ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఇవ్వటం కానీ అలాగే యాజమాన్య సంస్థలో ఎవరైతే ఉన్నారు మెంబర్ ఎవరైతే వాళ్ళని ఉంచడం కానీ అలాగే ఇంకా వాళ్ళు ముందుకెళ్తే పోలీస్ ఆఫీసర్ని వాళ్ళని పెట్టడం అలాగే సామాజిక కార్యకర్తలు ఎవరైనా ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తే అది కమిటీగా ఏర్పాటు చేయించండి
చట్టాలు చాలా ఉన్నాయండి ఇప్పుడు అదే ఉంది యూజీసీ గ్రాంట్ కమిషన్ ఇచ్చిందనే కాదు సుప్రీం కోర్టు గైడ్లైన్స్ ఇచ్చిన కమ్మి ఉన్నాయి అలా లోకల్ చట్టాలు చాలా ఉన్నాయి పోనీ అవన్నీ కాదు కామన్గా ఒక ర్యాగింగ్ అనేది పక్కన పెడదాం ఐబీసీ ఉంది కదండి త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ అట్లా చాలా సెక్షన్ ఫైవ్ నాట్ సిక్స్ చాలా సెక్షన్ త్రీ ఫార్టీ కాన్ఫిడెంట్ ఇవన్నీ అంటే ఇవన్నీ చట్టాలు చేయటం ఒక భాగం అండి అలాగే చట్టాలు సెక్షన్స్ ఇవన్నీ ఒక భాగం కదా అవేర్నెస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రజలు అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి ర్యాగింగ్ పాల్పడకూడదు ఇది సామాజిక అంశము అలాగే సీనియర్ జూనియర్ పట్టి స్నేహపూర్వకమైన వాతావరణం ఉండాలి ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఈ సీనియర్ అనే విద్యార్థి జూనియర్ ర్యాగింగ్ చేస్తాడు ఈ మరి సీనియర్ విద్యార్థికి ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అతను జూనియరే కదా అంటే ఇక్కడ ఏంటి వికృత చేష్టలు అనేవి గమనించాలండి ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఈ ఒక అతను జాయిన్ అయ్యాడు కాలేజీలో జూనియర్స్ అంతా ఇప్పుడు సీనియర్ జాయిన్ అయ్యాడు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అతను జూనియర్ అతను వాళ్ళ సీనియర్స్ వేధించారు అతను ఏమంటాడు ఆ మానసిక పరిపక్వత మానసిక ఆయన ఆ వేదన వేరే వాళ్ళ మీద తీర్చుకుంటాం అంటే అది అక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ మానసిక పరిపక్వత లేదు అనే అంశాలను మనం గమనించాలి అంటే సార్ మరి విద్యార్థుల సైకాలజీని మార్చడానికి ఏమైనా అవగాహన సదస్సులు కార్యక్రమాలు ఏమైనా ఏర్పాటు చేస్తున్నారంటారు అంటే కొంతమంది చేస్తూ ఉన్నారండి కొన్ని విద్యా సంస్థలు అంటే ఉదాహరణ నేను మామూలుగా చెప్పంటే ఇప్పుడు బాపట్ల వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం మేము చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అలా అలాగే కదా చాలా యూనివర్సిటీలో వాటిలో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అయితే అవేర్నెస్ వస్తూ ఉందండి అయితే ఎక్కడ సమస్య విద్యార్థులు అనే వ్యక్తులు ఏంటంటే ఒక పారే నీరు నీరు లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి ప్రవాహం జరుగుతూ ఉన్నది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం విద్యార్థులు ఎక్స్ట్రీ ఉండరు ఇక్కడ సమస్య ఎక్కడ వస్తుందంటే ఒక దాని మీద ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం అవగాహన కల్పించాము ర్యాగింగ్ మీద ఇలా ఉండాలని అవగాహన కల్పించారు ఎవరైనా సరే దానికి సంబంధించిన పోలీసు వారు కానీ లేదా సామాజిక కార్యకర్తలు కానీ యాజమాన్యం కానీ సరే బాగానే ఉంది తర్వాత మన నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకో జనరేషన్ వారికి పోతా ఉంటుంది అంటే అది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్గా జరగాలి తప్ప ఒక రోజు చేసామా ఈ సంవత్సరం చేసామా ఈ రోజు ఈ సంవత్సరం అయిపోయింది ఈ అకాడమిక్ అయి అయిపోయింది మరి నెక్స్ట్ అకాడమిక్ చూద్దామని అనుకుంటే మళ్ళీ మొదటికి వస్తుంది ఎందుకంటే ఇది విద్యార్థులు కొత్త నీరు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది పాత నీరు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కొత్త నీరు వస్తూ ఉంటుంది సేమ్ ఒక ప్రవాహం కాబట్టి ఆ ప్రవాహంలో ఉన్న సమస్య ఎక్కడ ఉంటుంది దేనికి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ దానికి సంబంధించి ఒక వాచ్ డాగ్లా వ్యవహరిస్తూ ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ పీరియడ్లో ఈ విధంగా జరిగింది ర్యాగింగ్ గురించి మనం చెప్పాము బాబు ర్యాగింగ్ చేస్తే నువ్వు ఈ లైఫ్ ఎట్లా ఉంటుందా లేదా నీకు ఇలా శిక్షలు పడతాయి లేదా నీకు నీ లైఫ్ ఇలా స్పాన్ అయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్పడం ఒక భాగం మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ పెడతానే ఉండాలి ఎందుకంటే వీళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు అంటే ఇక్కడ మనకు ఆలోచన ఏంటంటే అప్రూవ్డ్ దశలో ఆలోచించాలి తప్ప మామూలు చెప్తున్నాము అయిపోతుంది చట్టాలు పెడతాం టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఇచ్చారు పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు లేకపోతే ఇంకోటి జరిగిందంటే దీనికి అంటే ఇక్కడ సమస్య ఎక్కడ వస్తుందండి దాని యొక్క ప్రాథమిక సమస్య మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే విద్యార్థులు అనే వ్యక్తులు ఎప్పుడైనా సరే నీటి ప్రవాహంలో వెళ్ళిపోతూనే ఉంటారు మళ్ళీ వస్తూనే ఉంటారు సో అందుకని ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరం ఇది నిరంతరం జరిగే ప్రక్రియ అనేది నా అభిప్రాయం అండి మరి ర్యాగింగ్ కు పాల్పడితే ఎలాంటి శిక్షలు అమల్లో ఉన్నాయి ఆ శిక్షల ద్వారా విద్యార్థులు అంటే భయపడి మరి చేయకపోవడం అలా ఆపే అవకాశం ఉందంటారు అంటే ర్యాగింగ్ కి శిక్షలు ఉన్నాయండి మన నైన్టీ సెవెన్ యాక్ట్ సెక్షన్ ఫోర్ లో కూడా క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది అంటే ర్యాగింగ్ కి సంబంధించి శిక్షలు ఎలా ఉన్నాయంటే ఆరు నెలల నుంచి ఏడు సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి దాంట్లో వాళ్ళ యొక్క జరిగిన వాత పర్సన్ ఇంటెన్సిటీని బట్టి ఆ కేసు యొక్క పూర్వపరాలను బట్టి మనం మినిమం సిక్స్ మంత్స్ నుంచి పడే అవకాశం ఉంది ఫైన్ కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వరకు గరిష్టంగా పడే అవకాశం ఉంది అలాగే యూజీసీ గ్రాంట్ కమిషన్ ప్రకారం చేస్తే వాళ్ళని డిబార్ చేయటం కానీ అలాగే మళ్ళీ వాళ్ళు వేరే విద్యా సంస్థల వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ లేకపోవటం కానీ అలాగే ఐపీసీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ఒకవేళ ఎదుటి వాళ్ళని కనుక మీరు అంటే కొట్టినా తిట్టినా వాళ్ళ లేక తర్వాత వాళ్ళని అడ్డగించినా కూడా ఇవన్నీ చూసుకుంటే మనం ఐపీసీ కూడా అప్లికబుల్ అవుతుంది అలాగే క్రిమినల్ అబిట్మెంట్ కూడా వస్తుంది అంటే ఇక్కడ సమస్య అంటే శిక్షలు పడతాయి అనేది ఒక ప్రధానమైతే శిక్షలు కాదండి కావాల్సింది విద్యార్థుల యొక్క జీవితం పోతుంది అనేది చూపించగలగా ఒక వ్యక్తి చేశాడు తప్పు చేశారు శిక్ష అధిమించడం కాదు ఆయన అతని యొక్క లైఫ్ స్పాయిల్ అవుతుంది అంటే ఇన్నాళ్ళు కష్టపడి అతను చిన్నప్పుడు ప్రాథమిక స్థాయి నుంచి కష్టపడి చదువుకొని ఈ స్థాయికి వచ్చి ఒక చిన్న సంఘటనకి పాల్పడటం మూలంగా అతని జీవితం స్పాయిల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే అతనికి నమ్ముకుని ఉన్న తల్లిదండ్రులు ఎవరైతే కోటి ఆశలతో పిల్లలను చదివిస్తూ ఉంటాం ఈరోజు ఆ కోటి ఆశలతో తీసుకున్న చిన్న సంఘటన జరిగినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ స్పాయిల్ అ
అని చెప్పేసి వాడికి పూర్తి అవగాహన తెలియజేయాలి మేడం అంటే కాలేజ్ సోపన్ అయినప్పుడు అంటే స్టూడెంట్స్ అంతా వచ్చినప్పుడు అట్లా అవగాహన క్లాసెస్ పెట్టాలి తర్వాత కనీసం నెలకు ఒకసారి అట్లా నైతిక విలువల గురించి అంటే ఇట్లా చేయకూడదు ఇలా చేయడం వల్ల సున్నితమైన మనస్సులు ఇలా ఇలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు కాబట్టి చేస్తే మళ్ళీ మీకు ఇలాంటి శిక్షణ ఉంది ఇలాంటి అని చెప్పేసి ఎక్కడికక్కడ మంత్లీ మంత్లు అన్ని అంటే క్లాసెస్ నిర్వహిస్తే బాగుంటుంది అవగాహన క్లాసెస్ నిర్వహిస్తే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం శ్రీనివాస్ గారు మీరు మంచి మంచి అభిప్రాయాన్ని మీరు వ్యక్తపరిచారండి యాక్చువల్గా ఇది అదే అంటున్నా ఇప్పుడు ర్యాగింగ్ చట్టము చేయటము శిక్షలు అవి కావండి సమాజం నుంచి సమాజం నుంచి రావాలి ఇప్పుడు ఆయన మంచి అభిప్రాయాన్ని ఆయన వ్యక్తపరిచారు అది ఆయన వ్యక్తపరచడం కాదు ఇక్కడ సమస్య ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మనం యాజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్గా మనం ఉన్నాం మేడం నైతిక విలువలు అనేవి ఫస్ట్ కంచి రావాల్సిందే ఒకటి ఇక మనకి ఇప్పుడు ర్యాగింగ్ అనేది ఎక్కడ దొరుకుతుంది విద్యా సంస్థల యొక్క అక్కడ ఆ పరిధిలో మాత్రమే దొరుకుతుంది ఇప్పుడు మనం చూసి కూడా మనం ఏం చేయలేము అయ్యో అంటే అందుకని ఇక్కడ మార్పు ప్రధానంగా రావాల్సింది ఏంటంటే యాజమాన్యం ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ మార్పు రావాలి స్టార్టింగ్ అక్కడ ప్రాబ్లం అక్కడే ఉంటుంది సాల్వేషన్ కూడా అక్కడే ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడి నుంచి మార్పు వస్తేనే దీనికి కళ్ళెం అనికి దీనికి కళ్ళెం వేసే అవకాశం ఉంటుందేమో అనేది నా అభిప్రాయం సరే తర్వాత అరెస్ట్ చేస్తారు జైలుకి వెళ్తారు ఆయన బయటకు వస్తాడు మళ్ళీ అది కాదు సమస్య అది కాదు నైతిక విలువల గురించి చెప్పాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టార్టింగ్లోనే చెప్పాలి దీనికి సంబంధించిన ముఖ్యమైనగా ఏంటంటే వాళ్ళు మనం ఇంకా ఈ కంటిన్యూ ప్రోగ్రామ్ కంటిన్యూ చేసుకున్నా కూడా ఒకటే మాట చెప్తాను ఒక్కటే మెయిన్ యాజమాన్యం ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు స్పందించకపోతే ర్యాగింగ్కి సమస్యకి పరిష్కారం లేనే లేదు అనేది నా అభిప్రాయం ఓకే సార్ మరి ఐపీసీ కింద కొన్ని అట్రాక్ట్ అవుతున్నాయని చెప్పారు కదా ఆ సెక్షన్స్ గురించి ఒకసారి వివరిస్తారు అదేనండి అంటే ఒక వ్యక్తిని కనుక వాళ్ళు బలవంతంగా కొట్టినా తిట్టినా అది త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ కింద చేస్తారు అలాగే వ్రాంకుల్ కన్స్టైన్ వాళ్ళని అడ్డగించినప్పుడు త్రీ ఫార్టీ కానీ అలాగే వాళ్ళని బెదిరిస్తే అంటే వాళ్ళ చావుకు కారణం అయితే ఒక కొన్ని సందర్భాల్లో మనం చూసుకోవచ్చు ఫైవ్ నాట్ సిక్స్ పడే అవకాశం ఫైవ్ నాట్ సిక్స్ రెండు రకాలుగా పడే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇవన్నీ ఐపీసీకి సంబంధించిన సెక్షన్స్ ఏదైనా దయచేసి నేను నా అభిప్రాయం ఒకటైనా విద్యార్థులు అందరూ శిక్షకు గురి కాకూడదని మేము కోరుకుంటున్నాం అందరు వాళ్ళ వాళ్ళ మార్పు వచ్చి ఆరోగ్యకరమైన హ్యాపీగా ఉండే వాతావరణం రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఓకే సార్ మా స్టూడియోకి వచ్చి ర్యాగింగ్ నిషేధ చట్టాల గురించి చాలా చక్కటి అవగాహన కల్పించారు థ్యాంక్ యూ సార్ ఇది ఈనాటి న్యాయ సలహాలు కార్యక్రమం నమస్కారం